हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे प्लस आपका आरपीएफ एसएससी जीडी और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और जो दोस्तों अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेलाइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे और देखिए दोस्तों मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है अगर आपको वीडियो देखनी है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सोरो मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मैं ऐसा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक से जरूर करेंगे यहाँ पर कथन निष्कर्ष से पहला क्वेश्चन है और ये कथन दिया गया है किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे सुलझाएँ कथन क्या दिया गया है एक बार और दोबारा से पढ़ लेते हैं किसी समस्या से बचने बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे सुलझाएं तो इसके रिगार्डिंग आपका निष्कर्ष क्या दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं पहला निष्कर्ष है यदि तुम उस समस्या का समाधान नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन निरस हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तुम यदि तुम उस समस्या तो उस समस्या का मतलब है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर समस्या की बात तो यहाँ पे तो ऊपर कथन में तो किसी भी पर्टिकुलर समस्या के बारे में बात की नहीं गई है तो ये आपका रोंग हो जाएगा पढ़ के देखिए दोबारा से फिर किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छे तरीका तरीका है कि हम उसे सुलझाए तो यहाँ पे किसी समस्या के बारे में बात की गई है उस समस्या यानी कि किसी पर्टिकुलर समस्या के बारे में बात नहीं की गई है सेकेंड वाला निष्कर्ष क्या निकलता है समस्या से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई न कोई उपाय होना चाहिए देखिए उपाय होता नहीं है उपाय निकाले जाते हैं ठीक है तो ये भी आपका रोंग हो जाएगा यहाँ पे बोला गया समस्या से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय होना चाहिए तो उपाय कभी होता नहीं है किसी भी चीज़ का उपाय निकाला जाता है ठीक है तो किसी न किसी बचने के लिए उसका उपाय निकाला जा, जाना चाहिए ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता था हो सकता था बट यहाँ पर दिया गया कोई ना कोई उपाय होना चाहिए तो उपाय कभी होते नहीं हैं तो दोनों ही रोंग हो जाएंगे आशा करते होंगे आपको ये समझ में आया होगा देखिए मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है बट मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ ठीक है इसलिए मैं बना रहा हूँ ठीक है बस थोड़ा सा बोलने में जो वर्डिंग है उस पर आप थोड़ा सा कोपरेट करिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए वेन डायग्राम से भी आपके लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में ठीक है जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं आज ये लिए हैं ये सारे आपके ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं उन पर ही आधारित है तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को पूरी वीडियो को देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में भी आएगा ठीक है वह आरेखा चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है तो चाय कॉफ़ी और पेय यानी कि अगर बात कीजिए देखिए चाय और कॉफ़ी दोनों के दोनों पीने वाले सामान होते हैं यानी कि चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे अगर इसका हम देखा जाए तो तीनों के तीनों कुछ ना कुछ रिलेशन में है चाय कॉफ़ी और पेय आपका तीनों के तीनों रिलेशन में है तो रिलेशन वाले डायग्राम यहाँ पर आपको चारों के चारे नजर आ रहे हैं अगर इसकी बात करूँ ये सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है तो इसको तो हम हटा देंगे क्योंकि हमारे पास तीन चीज़ें हैं ठीक है अब यहाँ पे तीन चीज़ों में आपका सम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये वाला जो वेन डायग्राम है इसमें कुछ वाली कंडीशन यानी कि कुछ चाय कॉफ़ी हो सकती है कुछ कॉफ़ी आपका पे हो सकता है तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कुछ भी ये नहीं बोल सकते ना कि कुछ चाय कॉफ़ी हो सकती है ये तो नहीं हो सकता ना तो दोनों के दोनों चीज़ें अलग अलग हैं बट ये किसके अंदर आएंगे पे के अंदर आएंगे क्योंकि दोनों के दोनों पीने वाली चीज़ें हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम आपका बन जाएगा चाय कॉफ़ी और ये वाला बाहर वाला जो डायग्राम होगा ये आपका पे का हो जाएगा तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ठीक है ये भी राइट नहीं होगा ये भी राइट नहीं होगा ये भी राइट नहीं होगा तो आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में भी आ गया होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं इस लोगिज्म से ठीक है बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या दिया गया है पहला दिया गया है कि कुछ चाबियाँ ताले हैं कुछ ताले संख्याएं हैं ठीक है तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना लेंगे इसको चाबी आपने बनाई ठीक है कुछ चाबी ताले हैं तो आपने इस तरीके से इसको बना लिया वैसे नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि कुछ ताले संख्याएँ तो ये भी हमने बना लिया यानी कि तीन वैन डाइग्राम हमारे बन गए जो कि पहले लाइन में दिए गए थे कुछ चाबियाँ ताले हैं कुछ ताले संख्याएँ हैं ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है नेक्स्ट लाइन में बोला गया है नेक्स्ट वक्तव्य में बोला गया है सभी संख्याएं अक्सर हैं और सभी अक्सर शब्द हैं तो यहाँ पे आपका जो संख्या थी उसको कवर कौन करेगा अक्सर करेगा तो सभी के सभी संख्याएं जो हैं आपकी अक्सर हो जाएगी और सभी के सभी अक्सर आपके शब्द हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बन के पूरा का पूरा तैयार हो जा
निष्कर्ष आपका यहाँ पे पहले वाला कुछ शब्द संख्याएं हैं अगर शब्द और संख्या के बीच में बात की जाए तो संख्या आपका देखिए ये वाला है और शब्द आपका ये वाला है तो अब पूरा का पूरा संख्या किसके अंदर है अक्षर के और पूरा का पूरा अक्षर किसके अंदर है शब्द के तो इसका मतलब संख्या और शब्द के बीच में रिलेशन है और कुछ कुछ का रिलेशन तो है ही है ठीक है तो संख्या कुछ संख्या शब्द हो सकते हैं बिल्कुल सही है आपका ये पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बोला गया कुछ ताले अक्सर है कुछ ताले जो हैं वो आपके अक्सर है तो देखिए ताले और अक्सर के बीच में कोई रिलेशन है ताले और अक्षर बिल्कुल रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे संख्या का और ताले का रिलेशन है अगर संख्या का और ताले का रिलेशन है तो यहाँ पे अक्षर का भी रिलेशन होगा ताले के साथ में और शब्द का भी रिलेशन होगा ताले के साथ में क्योंकि ये इसका पूरा कंप्लीट इसको कवर करके आएगा इस तरीके से ठीक है तो ताले का और अक्षर का भी रिलेशन होगा और यहाँ पर कुछ का तो रिलेशन होगा तो यहाँ पर राइट आंसर ये भी हो जाएगा यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है निष्कर्ष वन और निष्कर्ष दोनों निकलते हैं यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आशा करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है एनोलॉगी से यहां पे बोला जा रहा है रेशम कीट और आपका रेशम ठीक है रेशम कीट से आपका देखिए अगर रेशम कीट से बात की जाए तो आपका रेशम निकलता है तो नाग से क्या निकलेगा ये यहां पर आपको बताना है नेक्स्ट क्या आएगा देखिए आपका जो रेशम कीट जो रेशम का धागा आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है रेशम कीट से ठीक है रेशम कीट होते हैं यानी कि आपका जो उनसे आपका रेशम मिलता है फिर नाग से क्या मिलेगा विष मिलेगा ठीक है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट की अगर बात की जाए यहाँ पे जूता और चमड़ा शर्ट तो देखिए जूता अगर बनता है आपका चमड़े से तो शर्ट किस से बनेगी ओबियसली बात है आपका कपड़े से बनेगी ठीक है तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कपड़ा हो जाएगा ठीक है तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट आपका सिक्स आपका रेशो ये ट्वेंटी हो जाएगा नेक्स्ट आपको फोर के बाद बताना है कि क्या आएगा ठीक है एक बार ट्राई भी करके देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको समझ लेते हैं जैसे आपका सिक्स से ट्वेंटी लिखा गया है तो सिक्स यहाँ पर लिखा गया है सिक्स इंटू सिक्स अपॉन में टू प्लस टू इस तरीके से आपका ये ट्वेंटी बना है ठीक है देखिए कैसे छः छः छत्तीस दो से डिवाइड करेंगे अट्ठारह अट्ठारह प्लस दो आपका हो जाएगा बीस उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ चार चार की गुणा करेंगे चार बटे दो से ठीक है और प्लस कर देंगे दो तो कितना हो जाएगा चार चौक सोलह डिवाइड करेंगे टू से तो एट और एट में प्लस टू करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा टेन यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है बहुत ही सिंपल सा है ठीक है नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखिए यहाँ पे भी आपका सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट चल रहा है सात की मल्टीप्लाई फाइव में की गई है और प्लस उसमें ट्वेंटी फाइव किया गया है ठीक है सात की पाँच में करेंगे तो पैंतीस पैंतीस प्लस पच्चीस आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सिक्सटी ठीक है नेक्स्ट अगर बात कीजिए देखिए नाइन की मल्टीप्लाई यहाँ पे फाइव में की गई कर देंगे और इसमें प्लस करेंगे ट्वेंटी फाइव तो नाइन की फाइव में करेंगे फोर्टी फाइव हो जाएगा ठीक है नौ पंजे पैंतालीस प्लस पच्चीस तो कितना हो जाएगा ऐड करके देखिए आप पे पचास और एक साठ सत्तर ये सत्तर हो जाएगा यानी कि इसका राइट आंसर सेवेंटी हो जाएगा ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन से कथन और निष्कर्ष से पूर्व धारणा से यहाँ पर दिया गया कथन दिया गया बहुत सी किताबों की दुकानें बंद होती जा रही है क्योंकि उनकी बिक्री कम होती जा रही है और दुकानों का किराया बढ़ रहा है देखिए इससे हम क्या समझेंगे कि बहुत बहुत सी किताबों की दुकानें बंद होती जा रही है क्योंकि उनकी बिक्री कम होती जा रही है ठीक है बिक्री कम होगी तो इसका मतलब उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना ठीक है और दुकानों का किराया बढ़ रहा है ठीक है तो पूर्व धारणा यहाँ पर क्या है लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है तो इससे ये तो कहीं सिद्ध नहीं होता है कहीं भी मतलब ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पे पढ़ने की जो आदत है वो कम होती जा रही है ठीक है तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा ऊपर कथन में आपको कहीं पे ये पता चला कि लोगों में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है नहीं ना तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कथन से रिलेटेड नहीं है नेक्स्ट बोला जा रहा है किताबों की दुकानों का शुद्ध लाभ यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो कम हो हो रहा है इसका मतलब ही दुकानें बंद होगी देखिए कि कोई भी बिजनेस या कोई भी दुकान होती है वो कब किसी चीज़ को बंद करेगा जब उसका प्रॉफिट उसको मिलना बंद हो जाएगा ठीक है वो क्यों खोल लाएगा कोई भी प्रॉफिटेबल मतलब कोई भी दुकान खोलेगा उससे प्रॉफिट ही अर्न करने के लिए खोलेगा ना तो वो प्रॉफिट उसको नहीं मिल रहा होगा इसलिए वो दुकान बंद कर रहा है ठीक है बहुत सी किताबों की दुकानें बंद होती जा रही हैं क्योंकि उनकी बिक्री कम हो रही है बिक्री कम होने का मतलब है प्रॉफिट कम हो रहा है और दुकानों का किराया बढ़ रहा है ठीक है तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा ये
लिखा जाता है हॉर्न को एस एल आई एम लिखा जा लिखा गया है उसी प्रकार नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है अगर आपको एल्फाबेट्स के नंबर याद नहीं है तो उनको याद कर लीजिए अगर अभी टाइम तो नहीं है देखिए याद करने का अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो आपको रब सीट मिलती है ना एग्जाम में वहाँ पर जाती ए बी सी डी पूरी लिख लो ए से एम तक ठीक है उसके नीचे एन और फिर जेड तक इस तरीके से इस तरीके से लिखनी है ध्यान रखिएगा इसका कोई ना कोई लॉजिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ आप ए से एम तक लिखेंगे और फिर उसके नीचे एन और जेड तक मतलब जो भी अल्फाबेट होगा उसके नीचे के नीचे आ जाएंगे इससे आपके अपोजिट वर्ड और जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो भी आप याद रख सकते हैं और ऐसे आप कम से कम भी दस से बीस बार कर देंगे तो सारे याद हो जाएंगे ठीक है बट ये एक ट्रिक है आपकी एग्जाम के लिए जब आप इसको लिख लेते हैं विद इन थर्टी सेकेंड तीस सेकेंड में आप लिख लेंगे ए बी सी डी पूरी और उनके ऊपर वन वन टू थ्री फोर फाइव डाल करके ये आपने कर लिया इतना इससे क्या होगा आपके कई क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए एक बार इसको ध्यान से देखिए तो अगर आपको ये पता होगा कि एल्फाबेट्स के अपोजिट वर्ड क्या हैं ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर लेंगे अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा है अपोजिट वर्ड है तो आप इसमें एक घंटा भी लगा लें तो तब भी आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ ना कुछ गलती करके बैठ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको देखना है ये सभी अपोजिट वर्ड है ठीक है एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है और जी का अपोजिट क्या होता है टी होता है तो इसका मतलब ये अपोजिट वर्ड लिखें उसी प्रकार आपका होरन जो लिखा है एच का अपोजिट एस है ओ का अपोजिट एल है आर का अपोजिट आई है और एन का अपोजिट एम है फिर उसी प्रकार आपका नॉर्थ अगर देखा जाए तो नॉर्थ में भी आपका वही है एन का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एन का अपोजिट आपका यहाँ पे एम हो जाएगा ओ का अपोजिट आपका एल हो जाएगा आर का अपोजिट आपका आई हो जाएगा टी का अपोजिट आपका जी हो जाएगा और एच का अपोजिट आपका एस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा एम एल आई जी एस इज द राइट आंसर तो ऑप्शन देख लीजिए बी ऑप्शन ई राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि देख लीजिए आप एन का अपोजिट एम हो जाएगा ठीक है ओ का अपोजिट आपका एल हो जाएगा और आर का अपोजिट आई हो जाएगा टी का अपोजिट आपका जी हो जाएगा एच का एस हो जाएगा तो इसी प्रकार आप ये बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है तो यहाँ पे पर्सन आकृति जो आपको दे रखी है ये है और उत्तर आकृति आपको ये चार दे रखी है इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा जब भी इस तरीके से आपको आकृति दे दी जाए उसका आंसर पूछा जाए उत्तर आकृति पूछी जाए बस आपको एक चीज़ करनी है यहाँ पर जो पर्सन आकृति होती है उसके जो भी जितने भी उसमें पार्ट्स होते हैं ठीक है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर अभी इस तरीके से लिखा है कुछ और भी हो सकता है गोल भी हो सकता है ठीक है और कुछ भी हो सकता है मतलब बहुत सारी आकृतियाँ बन सकती है आपको वो काउंट करने हैं जैसे वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे कितने फोर आपके से यानी कि फोर पार्ट से मिलकर ये आकृति बन रही है तो यहाँ पे ये सबसे पहले ये चेक करिए कि इन चार ऑप्शन में चार पार्ट किस में है अगर इसकी बात कीजिए वन टू थ्री ये तो हट जाएगा एक दो तीन चार ये हो जाएगा एक दो तीन चार ये भी हो जाएगा एक दो तीन ये तो हट जाएगा अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे सिर्फ बी और सी ये दोनों तो कट गए ना तो कितना आसान हो गया हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं अब इन दो ऑप्शन में से आपको ये चेक करना है कि ये वाली आकृति इनमें से कौन सा बन सकता है तो ये तो आसान हो गया ना आप देखिए अगर मैं बिल्कुल वैसे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर सी लगा सकता हूँ क्योंकि सीधा सीधा नज़र आ रहा है ये वाली आकृति भी इसमें फिट हो रही है ऊपर वाली भी हो रही है ये वाली भी हो रही है और ये वाली भी हो रही है इसमें अगर बात की जाए तो इसमें ये कोई भी आकृति आपकी सेट नहीं हो रही है ये वाली चलो मान लिया ये हो जाएगी और फिर आपका ये भी मान लीजिए ये हो जाएगी और ये भी हो जाएगी बट ऊपर ऊपर ये वाली जो है ना ये वाली यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है चलिए एक यहाँ पे वोटर इमेज का देख लेते हैं क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया गया नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंद कैसा बनेगा तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कहा कहीं पे भी मान लीजिए अगर वोटर इमेज बोला है तो मिरर नहीं मान लीजिए बस मिरर नीचे रखा है अगर मिरर लेफ्ट राइट में रखा है तो तब भी वही कॉन्सेप्ट यूज होना है और मिरर नीचे रखा है यानी कि वोटर इमेज हम बना रहे हैं तब भी आपकी ट्रिक वही यूज होगी देखिए सीधा सीधा जैसे ये तो हट ही जाएगा यहाँ पर अगर बात की जाए आंसर की टेढ़ा नहीं हो सकता है क्योंकि ये सीधा है तो ये भी हट जाएगा इनमें से कौन सा होगा तो मैंने बताया जो भी आपका मिरर अब मैं इसको वोटर इमेज नहीं बोल रहा हूँ मिरर इमेज ही बोल रहा हूँ क्यो
नीचे यानी कि ये वाला पोर्शन सबसे पहले बनाना है मिरर के पास ठीक है यानी कि चोंच ऊपर को होगी और फिर आपको ये वाला पोर्शन बनाना है तो इसका मतलब इस तरीके की अगर जो भी आपकी फिगर होगी वही राइट आंसर हो जाएगा अब ये दोनों थी ये भी हट जाएगा ना इस ये टेढ़ा बना हुआ है तो इसलिए मैंने कट कर दिया तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल है बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है मिरर और वोटर इमेज का इसको कभी नहीं भूल सकते आप और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है ठीक है और देखिए दोस्तों आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से करनी है पीडीएफ डाउनलोड टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जहाँ पे आपको मिल जाएगी और भी बहुत सारी पीडीएफ्स और नीचे इसका लिंक भी दे रखा है तो वहाँ जाके आप इसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारी पी डी एफ ऑलरेडी पड़ी हुई है तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं ठीक है आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह